हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन तो आपने ज़रूर सुना होगा सेल्फ सफिशेंट इंडिया भारत को सेल्फ सफिशेंट बनाने के लिए शुरू किया गया था जिसका एक मेन कंपोनेंट है आयात घटाना और निर्यात बढ़ाना और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने दो हज़ार के फाइनेंशियल ईयर में 400 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट का टारगेट रखा था जो उसने फाइनेंशियल ईयर पूरा होने से पहले ही अचीव कर लिया है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को पूरा होता है लेकिन अभी तो मार्च खत्म भी नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले ही भारत ने अपना एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा किया है इसके लिए मोदी जी ने ट्वीट भी किया है और देश के किसानों बुनकरों छोटे उद्योगों मैनुफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को बधाई दी है तो आज इसके बारे में जानेंगे भारत ने टारगेट कैसे अचीव किया लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं ये इकोनॉमिक टाइम्स का है डायरेक्टर जनरल फॉर ट्रेड संतोष कुमार सारंगी सेड ऑन वर्जन दैट इंडिया एक्सपोर्ट वुड लाइकली रीच अराउंड 410 बिलियन इन द फिस्कल ईयर 2021-22 आप देख सकते हैं कि 410 बिलियन तक का टारगेट को टच कर सकता है ये और 400 बिलियन डॉलर का मार्क इसने 21 मार्च को ही पूरा कर लिया है इंडिया टुडे इंडिया क्रॉसेस फोर बिलियन यू डॉलर माइल इन एक्सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया एक्सपोर्ट क्रॉस द यू एस बिलियन मार्क ऑन वेडनेस एन डी टी वी फोर हंड्रेड बिलियन डॉलर फर्स्ट टाइम एवर से एस पी एम मोदी एज इंडिया के सेट्स एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तो अगर हम देखें कि भारत ने आज तक इतना एक्सपोर्ट कभी नहीं किया है फोर हंड्रेड बिलियन डॉलर इज़ ए ह्यूज अमाउंट और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो जहाँ पिछले साल से कंपेयर करें तो जहाँ पर पिछले साल टू नाइन्टी टू बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया था तो इस साल पूरे रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए भारत ने फोर हंड्रेड बिलियन डॉलर के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है और ये भारत ने नौ दिन पहले ही आंकड़े को क्रॉस किया है और अभी तो मार्च ख़त्म भी नहीं हुआ है अभी भी कुछ दिन बाकी है और ये आंकड़ा 400 से भी ज़्यादा करोड़ तक का बैठ सकता है टारगेट अचीव नाइन डेज एड और स्केजूल एक्सपोर्टेड न्यू माइल स्टोन शो कैसिंग इंडियाज राइजिंग इकोनॉमिक माइल और देखा जाए तो ऑन एन एवरेज भारत ने हर घंटे फोर्टी बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है हर दिन एक या सवा बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है और हर महीने 33 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है तो यहाँ पर इतिहास बना दिया है भारत ने हिस्ट्री स्क्रिप्टेड इंडिया अचीव इट्स हाईएस्ट एवर गुड्स एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ 400 बिलियन यूएस डॉलर और वो भी नौ दिन पहले स्केड्यूल से और भारत की अभी तक की हिस्ट्री देखोगे तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमें एटीन के फाइनेंशियल ईयर में देखा था हालांकि तब उसके बाद ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से प्रोडक्शन आधा हो गया था या ना के बराबर हो गया था जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट इफेक्टेड हो गया था और ये जो 400 बिलियन डॉलर्स का जो टारगेट सेट किया था वो भी देखा जाए तो उसके बारे में कहा जा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा है और जो पिछले साल टू बिलियन डॉलर का किया था अगर उसमें इंडिया की जी ग्रोथ को जोड़ें तो थ्री बिलियन डॉलर ही क्रॉस हो रहा था लेकिन भारत ने यहाँ पर सभी को शॉक करते हुए एक ट्रेमेंडस ग्रोथ बुक की है और अगर हम ग्रोथ सेक्टर की बात करें तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या एक्सपोर्ट है ये भी देख लीजिए तो यहाँ पर इंजीनियरिंग गुड्स का आप देख सकते हैं कि 9322 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है यानी कि इसमें चेंजेस कितना है ईयर ऑन ईयर 32 परसेंट का चेंजेस है यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल थर्टी ज़्यादा है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी पिछले साल के मुकाबले इस बार ज़्यादा है एट्टी पॉइंट की ग्रोथ देखी गई है इसमें और जेम्स एंड ज्वेलरी में तो भारत पैसे भी बहुत आगे है और इसके लिए तो सूरत शहर काफ़ी मशहूर शहर है जहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलरीज बनती हैं तो यहाँ पर 18 परसेंट की ग्रोथ देखी गई है और ऑर्गेनिक और इन ऑर्गेनिक केमिकल्स यहाँ पर 25 परसेंट की ग्रोथ है टेक्सटाइल में भी 18 परसेंट की ग्रोथ है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में थर्टी की यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट किया गया है कॉटन यान यानी कि जो कपास होता है उसमें भी थर्टी की ग्रोथ देखी गई है प्लास्टिक एंड लिनोलियम 26 परसेंट लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स यहाँ पर 30 परसेंट की ग्रोथ देखी गई है तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स से हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट ने तो हमें हैरानी कर दिया है क्योंकि यहाँ पर पिछले साल के लास्ट से ही यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बीच में टेंशन देखने को मिली थी जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे तो इसका फ़ायदा भारत ने उठाया और यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जमकर एक्सपोर्ट किया अगर ये तो सिर्फ मैंने टेंजिबल गुड्स के एक्सपोर्ट की बात की है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं और अगर मैं बात करूं तो इन टेंजिबल गुड्स की यानी कि सॉफ्टवेयर और आईटी रिलेटेड सर्विसेज की तो इसका शेयर इंडिया की जीटीपी में एट परसेंट है और ये इंडस्ट्री में पिछले साल वन बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था जिसमें से फोर्टी बिलियन यू डॉलर सिर्फ इंडिया से आया था और बाकी का वन बिलियन य
410 बिलियन डॉलर या 415 बिलियन डॉलर तक जा सकता है और अगर मैं इसमें इनटेंजिबल का एक्सपोर्ट भी जोड़ दूँ तो अगर अच्छी ग्रोथ हुई तो इसका एक्सपोर्ट वॉल्यूम 190 के आसपास जा सकता है यानी कि भारत 600 बिलियन डॉलर का माइल अचीव कर सकता है जो भारत में आज तक कभी नहीं किया और हम पहली बार टॉप टेन देशों में अपने देश को पहुँचा सकते हैं आप देख सकते हैं कि टॉप टेन देशों में सबसे ज़्यादा देश कौन कौन से हैं तो सबसे पहला नंबर आता है चाइना का एक्सपोर्ट किंग है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यही करता है 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया है इसने भारत से बहुत ज़्यादा आगे है पाँच छः गुना ज़्यादा आगे हैं फिर इसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट जिसने टू ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया फिर जर्मनी आता है फिर जापान यूनाइटेड किंगडम फ्रांस नीदरलैंड हांगकांग सिंगापुर और साउथ कोरिया तो अगर हम टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स का टोटल एक्सपोर्ट अगर जोड़ दें तो यहाँ पर साउथ कोरिया सिंगापुर और हांगकांग को आसानी से पीछे छोड़ सकता है और यहाँ पर एट पोजीशन हासिल कर सकता है भारत तो ये तो अभी देखते हैं कि जब तक फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा ये तो आंकड़े उसके बाद ही आएंगे लेकिन सबके बावजूद जो भी ट्रेड बैलेंस है वो हमारे फेवर में नहीं है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले ग्यारह महीनों में ही पाँच बिलियन डॉलर का यहाँ पर इम्पोर्ट किया है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट क्रूड ऑयल कोल गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इन सब का क्या है और राइजिंग प्राइज ऑफ कमोडिटी इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल एंड कोल हैव प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन एडिंग टू इंडियाज इम्पोर्ट बिल एंड टेकिंग द ट्रेड डिफिस फॉर द फर्स्ट एवरमेंट रिकॉर्ड हाई ऑफ वन सेवेंटी सिक्स बिलियन यानी कि पिछले ग्यारह महीनों में ही एक सौ छिहत्तर बिलियन यू एस डॉलर का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है यहाँ पर इम्पोर्ट ज़्यादा है भारत का लेकिन एक्सपोर्ट उसके मुकाबले कम है तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट में है ट्रेड सल प्लस में नहीं है और अगर हम पिछले पाँच सालों का ट्रेड पैटर्न देखेंगे तो तब भी भारत का ट्रेड हमेशा डेफिसिट में रहा है फाइनेंशियल ईयर 18 में यहाँ पर 162 का ट्रेड डेफिसिट रहा है तो फाइनेंशियल 19 में 184 का और फाइनेंशियल ईयर 20 में 161 का फाइनेंशियल ईयर 21 में काफ़ी कम हो गया था क्योंकि यहाँ पर हमने इतना इम्पोर्ट नहीं किया था क्योंकि पेंडेमिक थी कमोडिटीज का शॉर्टेज चल रहा था और प्रोडक्शन भी इतना नहीं हो रहा था तो यहाँ पर काफ़ी कम हो गया था ये और फिर ट्वेंटी में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है इसमें 188 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है तो भारत को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करना होगा और विदेशों पर से अपनी निर्भरता को घटाना होगा हालांकि हम पूरी तरह से तो नहीं घटा सकते लेकिन हम धीरे धीरे ऐसा कर सकते हैं और भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं और भारत इसके लिए बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने वाला है आप देख सकते हैं इंडिया और कैनेडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं ये 11 मार्च का ये आर्टिकल है और इसके अलावा इंडिया यूके के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है और पहले दौर की बातचीत इसमें हो चुकी है फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन फॉर ए पायलेट्रल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जो इसराइल के नए पीएम बने हैं नफ्टाली बेनेट वो भारत आ रहे हैं और इनके साथ ही यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात होगी और यहाँ पर भारत यू के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात करने वाला है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होंगे जिससे भारत का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भारत को लो टैरिफ और एक बड़ी मार्केट मिलेगी जिससे भारत अपने एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ा सकता है तो ये है पूरा मामला आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा दीजिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू दिस टाइम गॉड ब्लेस यू ऑल नाउ साइनिंग ऑफ